everyone, this is People in Power and I'm Summer El Shahat. On today's program, between a rock and a hard place. Да ты мой степень, боим кого не боимся, как я недавно сказал, так как мы боимся этих сотрудников. Они на того степень страшно издеваются над народом, над мирными людьми. For many of its half a million inhabitants, the tiny Russian Republic of Ingushetia is a fearful and hellish place. Trapped in the middle of a decade-long dirty war between Islamic insurgents and the Moscow-backed security services, ordinary people have been indiscriminately tortured, abducted and murdered. It's a cycle of bloody atrocity and counter-atrocity that seems to have no end. Kremlin hawks portray the conflict as a necessary struggle against militant jihadi from neighboring Chechnya and Dagestan, bent on establishing an Islamic caliphate across the Caucasus. Others say that the situation is only this bad because aggrieved relatives have been seeking to avenge the brutality of the security services. Either way, the conflict has left many Ingushetians in despair, their human rights suppressed, their faith in the authorities in tatters. Last year, filmmakers Dom Rothero and Anthony Butts went there for people in power. They came back with a film that won the 2010 Amnesty Media Award for Best International Television Programme. Little, though, has changed in Ingushetia since then, which is why we think the film merits a replay. Some of the images are very disturbing. Huh? Любой момент, любое время э, могут э, камуфляжной форме оцепить, э, похитить. Макшариб Алшев is talking about the security forces of Russia's southern republic of Ingushetia. As the leader of the civil opposition here, he knows he is a target. Хотя оружие не защитить, но хоть успеешь сделать таким образом, чтобы тебя хоть не мучили, забирали, если чтобы ты не пропадал. Recently, the Muslim Republic of Ingushetia has become the most dangerous place in the Russian Federation. Endemic corruption combined with a battle between Islamic extremists and security forces seemingly accountable to no one has plunged the area into violence. Trapped in the middle, a half a million Ingush like Mak Sharip. И, и даже сейчас не решил стать политиком. Просто меня вынудили, потому что ведь я же тоже допустил огромную ошибку, как и все остальные. Я тоже сидел, наблюдал. Things changed for Maxarip three years ago when his nephew was snatched off a train by security forces for refusing to become an informant. One of Maxarip's sons happened to be with him at the time. Ну как только у меня похитили сына и племянника, и вот я и вышел. Mak Sharip rallied public protests, which led to the men's release. In the process, he also kicked off widespread civil opposition to the regime. Subsequent demonstrations were violently broken up, and Mak Sharip spent six months in prison. One of Ingushetia's biggest problems is that it shares a border with Chechnya. While the Ingush stayed out of the Chechens' recent wars for independence from Russia, this didn't stop the violence from finally spilling over. In June 2004, rebels attacked Ingushetia's main city of Nazran and killed scores of security officials. With Russia by then pretty much in control of Chechnya, the rebels wanted to spread the war into the neighboring Muslim republics. And in Ingushetia, discontent had been growing ever since Vladimir Putin installed the hugely unpopular Murat Zyazikov as president there in 2002. According to Magomed Mutsulgov of local human rights group Masha, it was then that anyone vaguely suspected of opposing the regime started getting visits from the security forces. Вы посмотрите на этого человека. Вот он самый первый ингуш, который попал на территорию Ингушетии в 2002 году. Ему тогда было 77 лет. Зачем военным было его забирать? Он простой 
Magomed co-founded Masha when his younger brother also disappeared four years ago. The violence has been increasing exponentially. Masha estimates that 212 people were killed in 2008. By August this year, that number had already been reached. Batir Albakov, a 26-year-old aeroplane engineer, was abducted in July. On the internet, the authorities claimed that Batir had been killed in a shootout with the police. Как такое может быть, если на двух машинах люди его вооруженные до зубов забрали? Как он мог от них сбежать и попасть в лес? Мы вообще не понимаем. Откуда у него появился автомат? Как он был переодет в камуфляжную форму? Батис family buried him just three days ago. Чем занимаются молодежи? Жить нам дальше мирно. Нас все равно не оставляют в покое. Каждый раз, каждый день слышим, кого-то убили, кого-то застрелили. Это старший у меня, сейчас работает в МЧС. Я вот сейчас за него тоже боюсь. Вот он был на дежурстве в этот день. Я, я и за него даже боялась. Даже я думаю, я вот так думаю, что они его забрали бы. С этой властью вот это такое не произошло, значит, может с любым произойти. Вот это я хочу. Потому что даже, жены за ним даже никакой не было. Вот это я после уверен. того, как мы сообщили им, что у нас так э, увели человека, ни один участковый, ни один следователь, ни один из властей не, не явился сюда осмотреть ее. When Petimant leaves the room, Batir's sisters show us the wounds on him they photographed in the morgue. For fear of their mother's weak heart, they haven't told her that it seems her son was horrifically tortured before he died. В бою он не может получить боль. Вот это, вот смотрите, как отрезана рука. Это не случайный осколок, там, это не пуля. Видно, что это пытки. Вот смотрите, вот. Вы понимаете, на мой взгляд, их похищают только с единственной целью. А, пытать, если они там возьмут на какие-то преступления себя, то возьмут. Если не возьмут, то их, а, они умрут от пыток и их где-нибудь закопают. Все. Они убивают, они уводят людей для статистики. Я так, мне так кажется. Именно для статистики. Что вот, мол, мы работаем, что мы э, ловим боевиков, им же, э, им же нельзя без дела сидеть. Им нужно или э, пойти в лес поймать боевиков, или поймать мирного жителя и сказать, что он боевик. Им это абсолютно без разницы. Самое страшное, что за, за вот эти вот э, похищения или убийства не привлечен за все эти годы ни один сотрудник спецслужб. Какие бы доказательства не были, какие бы улики бы не были, даже если их за руку ловят, ни один сотрудник спецслужб не привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством. Yet the violence of the security forces is only one side of Ingushetia's mayhem. In the last seven years, the Islamic militants have killed over 200 security personnel and government officials. The most devastating attack happened this August, when a suicide bomber drove a truck into Nazran's main police station. 24 people were killed and over 160 injured. In recent years, religious extremists within the rebels have turned the war for Chechen independence into a jihad for a Sharia-based emirate covering all of Russia's Caucasian Muslim republics. They are now also targeting those civilians whom they deem as un-Islamic. A few days ago, two sisters aged 52 and 60 were shot to death in this roadside kiosk, supposedly for selling alcohol. Да, 
А кто Мы сжигал? сжигали киоски, магазины сжигали. Взрывали они не только здесь, в разных местах Ингушетии они этим делом занимались. Да. Даже вместе с продавцами они сжигали магазины. Это какие-то психически ненормальные люди. Взять женщин, взять по 5-6 пуль, всаживать по 7-8 пуль. Какой шариат? Какой, ну о чем? При чем здесь шариат? Нам уже нечего бояться. Мы уже это все прошли. Мужа. Мы потеряли родителей, потеряли, мужей потеряли. За что нам теперь бояться? Нам уже нечего терять. Yet even this family lay the final blame less on the militants than on the authorities and the corruption and lawlessness that President Yazikov fostered. Ingushetia has become not only Russia's most violent republic, but also its poorest. Yazikov заявлял, что в республике построены 70 с лишним заводов, фабрик, что у нас значит решена вопрос, решен вопрос безработицы, ну и многое многое. И мы рискуя своей жизнью пытались доказать руководству России, что нет никаких заводов, что деньги, которые огромные деньги, которые выделялись нам просто так ни за что эти деньги расхищались Зязиковым и его окружением. By 2008, opposition to President Zyazikov had grown to such a pitch, and the violence and corruption become so brazen that Moscow finally replaced him with the popular ex-general Yunusbek Yevkurov. The new leader set out to tackle the corruption and violence and brought into his administration advisors from the civil opposition, like Kaloy Ehildov, his new press secretary. Нужно наказывать чиновников, которые проявили себя в коррупционных моментах. В общем, делать все, чтобы восстановить доверие населения. Все. Как только этот баланс будет восстановлен, как только люди почувствуют заботу со стороны властей, я думаю, этот момент тоже спадет сам собой. For most English, President Yevkurov was a breath of fresh air. He sacked corrupt officials, tried to initiate talks with the rebels, and gained the public's trust. But on the 22nd of June this year, his presidential convoy was hit by a suicide bomber. Yevkurov ended up in a critical condition. In his absence, and with the Kremlin demanding even better results against the rebels, allegations of extrajudicial executions by the security forces have been flooding in. Another day, another funeral. Вот здесь на самом верху, вот здесь Илья Сплюев находится, мой брат. Вот здесь находится его брат, Гирихан. Вот там с краю находится Уруслан, его брат. Вот они все четыре, которые ни с того ни с сего пропали. Наших людей похитили, сотрудники ФСБ вывели со стороны дороги очелков, которые ведет нашу, в наше село. После поехала колонна за этой машиной. Вчера утром эту машину горящую, взорвавшую, нашли где-то на сопках, как они говорят. И там, говорит, были четыре, ну, четыре тела, у них там взорвалось что-то у себя в машине. Одного в руке, вот так вот, вот так были, были вот, вот так, вот точно так же у него было в руках. Человек, который взорвался в машине, не мог иметь клочок травы в руках. А так, тихо, мирно, каждый день. Вот. Раз, два, три, вот раз, вот. два, три. А в году 365 дней. И вот читайте. Вот. The fact that these young men are related to those they have just buried has put them under threat too. У нас в домах проходят обыски. Забирают людей, пацанов забирают. Меня тоже забрали. Вот. За то, что я там сказал что вот как, что, что к чему, наши сотрудники дали мне, меня по лицу били. А ингушской а, культуре должен быть кровное место. Вчера мне задавали эти вопросы в нашем МВД, как там у вас насчет кровной мести. Тогда, когда я еще не знал, что убили моего брата и еще трех его друзей, они мне говорят, а если убьют твоего брата, как ты будешь поступать? Я говорю, не знаю. Они хотели берут, да, негативно да, от меня услышать, что вот я убью, я вот это, ну я ничего не сказал. As Mansour's interrogators clearly knew, it is revenge that drives most young men to join the militants in the forests. Once there, they may get converted to extremist Islam, but the initial goal is to get a gun and make their own justice in a land where people have lost all faith in the legal system. Вот они едут, уазики. The grey Uazik trucks used by the security forces 
have become a forbidding presence on Ingushetia's roads. We take a trip in one to an army base in the mountains to get the soldier side of the story. Some soldiers agree to talk to us more frankly as long as we don't show their faces. Many believe it is Russia's FSB, the former KGB, that is orchestrating the cycle of violence here. Their agents have been caught firing on English policemen. This has raised suspicions that Moscow, which is ultimately the real power here, is deliberately keeping this fractious region destabilized in order to justify its controlling military presence. Others believe the motive is also the money that those in power can make from conflict. <laughs> After this interview, Makhcharit points out that we weren't the only ones to be filming. Suspicion of the FSB here is reminiscent of Soviet times. We are warned to keep our heads down. As Lambeck has good reason to be cautious. Several human rights campaigners have been killed in the North Caucasus in the last few years. Until that time, Aslan Bek is being kept busy. Last night, this house belonging to the Khautia family was surrounded by hundreds of members of the security forces. According to the FSB, militants had been traced to the house and opened fire on the security forces. But everyone here denies that there was a firefight. Everyone here also agrees that Mrs. Hautova, her son Musa, and his wife were the only people in the house last night. Мы открыли двери, окна, зашли везде, посмотрели. Один открыл, тут стоял один, куда я бросил гранат. Я когда вот бросал гранат, они меня выбросили, больше не запустили. Муса здесь остался, мой сын. The security forces occupied this house for the next four hours, during which time Mrs. Hautova and her neighbor heard several explosions. When the security forces left, 
having looted, among other things, a TV, car parts, and two sheep, all she could find of her son was this stain on the carpet. When Mrs. Hautova was finally taken to the morgue, her son's body was so destroyed, he had to be identified by his fingerprints. Musa left behind him a month-old son. Он до того степени счастлив был, что, что уж на землю даже ногу не ставил. На того рад был. А сейчас ребенок остался без отца. Сколько идет вот эта вся война, вот это все, никогда не было. Что... Как мы теперь должны это все терпеть? За что вы думаете, боевики в лес тянутся? Из-за таких беспределов от конечно, этих конечно, всяких сотрудников? Мы да. до того степени боевиков не боимся, как я недавно сказал, так как мы боимся этих сотрудников. Они до, того, до того степени страшно издеваются над народом, над мирными людьми. During our time in Ingushetia, we tried to get interviews with the FSB, the chief of police, and various government ministers. Even the few who initially agree eventually turn us down. We get some idea why, when we go to Maksharip's after filming the Houtiyevs, he gives us disturbing news from a contact within Ingushetia's committee for security. There's a hunt now going on for foreign journalists, and he mentioned specifically uh, me by name, that I am preparing some kind of material that could be used for tribunal gathering evidence against security forces here. And that, that order was given yesterday to stop all journalists, check all the material and seize it all. And it's for this reason why we still have some luck that uh, we're going to and bug out of Ingushetia now. Since we left Ingushetia, President Yevkurov has recovered from the attack on him and returned to office. He has since sacked his entire cabinet for making problems worse in his absence. But it is yet to be seen how far his promised reforms will go, or indeed how effective they can be in a land which both the militants and elements of Russia's power structures seem determined to keep on the boil. A few days before that film was first shown, Makshrib Alchev, the civil opposition leader it featured, was murdered by unknown gunmen who attacked his car with automatic weapons. A female relative was also badly wounded. Though deep in mourning, Makshrib Alchev's family agreed that we might show the film. His assassination highlighted the perils faced by anyone who seeks to defend basic freedoms and human rights in Ingushetia. That's it for this edition of People in Power. If you'd like to comment on this report, then do get in touch on aljazeera.net forward slash English. Otherwise, until next time, bye-bye.